السلام عليكم سينيور وان معاكم مسز أسماء عبد الحميد وانتوا بتتفرجوا على قناة بيولوجي وذ أسماء النهاردة هنتكلم مع بعض عن آخر بيولوجيكال مايكرو مولكيول انسايد ذا سيلف أو آخر بوليمر الحمد لله خلصنا الكربوهيدرات واللابت والبروتينز تقدر تتفرج عليها بالترتيب من البلاي ليست في القناة الخاصة بالشرح وحاليا كمان أسئلة ممكن تتمرن إزاي تحل أسئلة على البارتس دي من البلاي ليست الخاصة بالأسئلة النهاردة هنتكلم عن النيكليك أسيد ريستراكتشر التركيب هناخد تايبس أوف نيكليك أسيد أنواعها الستراكتشر تركيبها امبورتنس أهميتها سايد أوف بريزنس مكان تواجد كل نوع تعالوا نبتدي Nucleic acid is a biological macromolecules. Biological macromolecules, biological meaning, chemical compound formed inside the living cell. In a molecule, chemically, it can go to a living cell, the cell of life. Macromolecules meaning large size or consist of large number of atoms as a result. Nucleic acid with a high molecular weight يعني بيتكون من atoms كتير والmolecular weight بتاعه عالي جدا علشان كده Nucleic acid is called biological macromolecule Nucleic acid is called polymer بنسمي Nucleic acid polymer because Nucleic acid consists of several monomers connected together لأن نيوكليك أسد بيتكون من وحدات أو مونيمرز كتير متصلة ببعضها مونيمر أو the unit from which نيوكليك أسد consist of الوحدة أو المونيمر اللي منها نيوكليك أسد بيتكون called nucleotide يعني several nucleotides connected together producing هيديني في الآخر نيوكليك أسد Nucleotide monomer of nucleic acid is called nucleotide. الوحدة أو اليونت اللي بيتكون منها nucleic acid اسمها nucleotide. Nucleotides كتير مرتبطة ببعضها هتديني في الآخر structure of nucleic acid. Structure of nucleotide. The nucleotide or the monomer D consists of what? Ribose sugar. Do you remember ribose? is a type of monosaccharide consists of five carbon atoms فاكرين الريبوز شوجر ده كان نوع من المونوساكرايد المونوساكرايد اللي بيتكون من one molecule وده بيتكون من five carbon atoms عشان كده كنا بنقول عليه بنتوز تيجوا نعد ال five carbon atoms one two three four and Five carbon atoms, ribose, sugar, or deoxyribose, consist of five carbon atoms. أو بنقول عليهم بنتوز, sugar, and phosphate group connected with carbon atom number five. وحنلاقي فوسفات group PO4 بس متصلة بكربون أتم نمبر 5 خد بالك مكانها فين بالظبط نيتروجينس بيز وده الستراكتشر بتاعها كونكتد ويد كربون أتم نمبر 1 يبقى ده الستراكتشر أوف نيوكليوتايد بنتوز شوجر رايبوز أو دي أوكسي رايبوز فوسفات جروب and نيتروجينس Nitrogenous bases connected with carbon atom number one has five types. في منها خمس أنواع: cytosine and represented with letter C; guanine represented with letter G; adenine A. Thymine T and uracil. 
five types of nitrogenous phases found in nucleotide from which nucleic acid consists of a nucleotide اللي بتكون a nucleic acid ممكن يكون فيها five types خمس أنواع من nitrogenous bases اللي قلنا عليه there are two types of nucleic acid عندنا نوعين من nucleic acid deoxyribonucleic acid which is represented by DNA وبنقول عليه DNA ده اختصار لي deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid وده represented by RNA RNA اختصار لي ribonucleic acid Comparison between DNA and RNA DNA consists of two strands Consists of two strands شريطين مرفوفين حوالين بعض RNA consists of one strand شريط واحد Nitrogenous species Connected to nucleotide تعالوا نتكلم عن Nitrogenous species اللي موجودة في nucleotide DNA and RNA Both of them containing cytosine هنلاقي السيتوسين موجودة في ال DNA and RNA Both of them containing جوانين الاثنين عندهم الجوانين Both of them containing ادينين هنشوف الادينين موجودة أو في ال DNA and RNA Thymine Specific only to DNA Nitrogen spaces دي مش هنشوفها غير في DNA Uracil Specific only to RNA هنشوف بس ال Uracil في ال RNA حاجة مهمة جدا Nitrogen spaces connected to sugar أو المونوساكرايد أو البنتوز sugar ده with covalent bond covalent bond نيتروجين سبيس متصلة بالشجر البنتوز شجر أو النيوكليوتايد باي كافولنت بوند بنتوز شجر تعالوا نتكلم عن البنتوز شجر في الـ RNA والـ DNA RNA containing ribose sugar بنشوف في الـ RNA شجر is called ribose consists of five carbon atom with a monosaccharide ribose ribose يبقى ribose specific to RNA بنشوفه في ال RNA علشان كده بنقول RNA R due to ribose sugar ok بنتوز sugar في ال DNA called deoxyribose Why? Because it is similar in its structure to ribose while it lacks an oxygen atom. بنقول عليه دي أكسي ريبوز لأنه شبه الريبوز في الستركتشر بتاعه بس نقصه أكسجين أتم. واضح جدا بص على الريبوز والدي اوكسي ريبوز هتلاقيهم سيميلر في الستراكتشر نفس الستراكتشر بس ديفرنت ان الدي اوكسي ريبوز هنا ما عندوش الاكسجين اتم اللي موجوده في الريبوز عشان كده ات از كولد دي اوكسي ريبوز بيكوز ات لاكس ان اكسجين اتم ذان ريبوز شوجر دي اوكسي ريبوز سبيسيفيك تو دي ان اي DNA D due to presence deoxyribose sugar بنقول DNA بسبب وجود ال deoxyribose sugar يبقى الاختلاف ال sugar الموجود في ال RNA ribose واللي موجود في ال DNA deoxyribose ليه بنقول deoxyribose لانه نفس structure ال ribose بس نقصه oxygen atom importance of DNA and R DNA. DNA is a strand 
carrying all genes which are responsible for appearing all traits ده شايل كل الجينز المسؤول عن إظهار كل صفاتك زي لون الشعر الطول الأسر لون البشرة هرمونز إنزيمز which are necessary for performing all vital processes in your body إنزيمز وهرمونز مسؤول عن عمليات حيوية مهمة في جسمك كل الحاجات دي لها جينز on DNA importance of RNA RNA play an important role in protein synthesis بيلعب دور مهم جدا في تكوين البروتين طب تعالوا نفهم for example to form insulin hormone عايزين مثلا نشوف بروتين الانسولين بيتكون ازاي وايه دور ال RNA في ده insulin hormone هذا جين on DNA أكيد الأنسولين هرمون ده ليه جين على ال DNA أوكي RNA transcribe insulin جين from DNA ال RNA هنا هينسخ أو هياخد copy from insulin هرمون from DNA هياخد copy من الانسولين هرمون او من الجين هياخد copy من جين الانسولين found in on DNA اللي موجودة على ال DNA RNA هنا act as a map خريطة شايل جين الانسولين او نسخة من جين الانسولين RNA translocate from nucleus to cytoplasm هيطلع ال RNA برا السيتوبلازم في مكان واسع كاينج انسولين جين وشايل جين الانسولين هيجي ستراكشر هناخده بعدين اسمه رايبوسوم اكت از ا ماشين كانه خريطه ترانسليت انسولين جين انتو بروتين هيترجم جين الانسولين on RNA اللي بقى موجود على ال RNA أو ال copy اللي موجودة على ال RNA into protein insulin protein is formed ويتكون خلاص ال insulin أو protein ال insulin هنقول باختصار RNA play an important role in protein synthesis as it transcribe بينسخ الجينز from DNA then translocate to cytoplasm ويتنقل للسيتوبلازم as translated into protein علشان يترجم بعد كده لبروتين location of DNA and RNA DNA found inside nucleus DNA coiled around certain protein called histone protein شريط طويل قوي ملفوف حوالين بروتين اسمه histone protein حصل له باكج عشان يدخل جوه النيوكليس DNA found inside nucleus involved in structure of chromosome مع البروتين ملفوف حوالين بروتين الاثنين كونوا حاجة اسمها كروموزوم ليه؟ علشان يحصل باكج لل DNA ويعرف يدخل جوه النيوكليس inside the cell RNA RNA transcribed from DNA inside nucleus بيتنسخ الأول من ال DNA inside nucleus then transferred to cytoplasm يتنقل لل cytoplasm as translated into protein ويترجم لبروتين يعني formed inside nucleus اتكون جوه النيوكليس بعدين اتنقل للسيتوبلازم يبقى RNA ملوش مكان معين RNA formed inside nucleus then transferred into cytoplasm to translate into protein عشان يترجم لبروتين 